hubiera alguien who could stand in the breach, que se mantuviera en la brecha and the Lord could find the sister Faustina y encontró a su Faustina but the word of the Lord says pero la palabra del Señor dice I found no one no encontré a nadie so the next time when the Lord is looking down the Lord is going to find 400 people. La próxima vez que el Señor está mirando al cielo va a encontrar 400 personas. Are you ready? ¿Están listos? Now, through this teaching on prophetic intercession, I would request all of you to be prepared to listen to the promptings of the Lord. A través de esta enseñanza de la intercesión profética les estoy pidiendo a todos que estén listos para escuchar las impulsiones de Dios Very often we do not hear what God is speaking to us A menudo no, es, no oímos lo que Dios nos dice Because we are busy with what the world is offering us Porque estamos preocupados con lo que el Señor en el mundo nos ofrece Our ears are busy Nuestros oídos ocupados. Our eyes are busy. Nuestros ojos ocupados. Our minds are busy. Nuestra mente ocupada. But we should learn to focus more on the Lord so that He could speak to us. Debemos aprender a enfocarnos más en el Señor para que nos hable. At other times, the Lord speaks to us, but we are not able to recognize His voice. Hay otras veces el Señor nos habla y no podemos reconocer su voz. So let us be people who are willing to listen to the Lord. Seamos un pueblo listo a escuchar al Señor. Now, I just want to ask you, what is intercession? Entonces, ¿qué es intercesión? Normally people say intercession is praying for others. Dicen a veces, la intercesión es orar por otros. You are right. Tienes razón. Intercession is praying for others. Intercesión es orar por otros. But there is a difference between intercession and petition. Pero hay una diferencia entre intercesión y petición. Normally what we do in a prayer meeting Normalmente lo que uno hace en una, un, uh, un, un reunión de, de oración I'm speaking about the normal prayer meeting. Estoy hablando de un grupo de oración normal. It is more intercession, it's more petition than intercession. Es más petición que intercesión. Suppose as I, as I pass by a poor man, I pray for him. Vamos a decir que yo paso aquí y oro por ti. That is a prayer of petition. Es una oración de petición. I find a person who is sick, pray for him. Cuando una persona que está enferma me dice ora por mí, that is petition. Es una petición. But in intercession, en la intercesión, it is something that we continue to do. Es una cosa que uno continúa a hacer until we achieve that goal. Hasta que logremos la meta. Saint Paul speaks about Pray without ceasing. San Pablo habla de orar sin cesar. So the Lord, when He was teaching the disciples how to pray, cuando el Señor le enseñaba a los discípulos cómo orar, in Luke chapter 11, in Lucas 11, when the disciples came and asked Jesus, Lord, teach us to pray, cuando vinieron los apóstoles para pedirle que les enseñara a orar, what did the Lord teach? Que que enseñó. They are Father. El Padre nuestro. But the Lord did not stop by teaching the Our Father. Pero no paró ahí. You find that after teaching the Our Father, Jesus continues. Después de enseñar el Padre nuestro, Jesús continúa. Jesus speaks about that man who had a guest 
late in the night. Habla del hombre que tenía un invitado muy tarde de noche. He had no bread to give. Y que no tenía la quería dar. He goes to his neighbor. Y va, no tomó pan, fue a donde su vecino. He knocks at the door. Y le toca a la puerta. And what does the neighbor say? Y que, ¿por qué dice el vecino? I'm sorry. Lo siento. My children have gone to sleep. Mis hijos están dormidos. It is too late. Es muy tarde. I cannot get up and give you bread. No puedo levantar para darte pan. But what did this man do? ¿Qué hizo el hombre? He continued. Seguía tocando. Continued to knock. Seguía, seguía. And Jesus says, Jesús dice, When you pray, cuando uno ora, pray like this. Ora así. Do not get frustrated. No se frustre. Do not be disappointed. No se you pray until something happens. Ore hasta algo, algo pase. Amen. That is intercession. Esa es la intercesión. Amen. What you pray just once is a petition. Cuando uno ora una sola vez es una petición. In intercession you continue to pray. En la intercesión uno sigue orando. Sometimes you need to pray for a month. A veces por un mes. Sometimes you need to pray for a year. A veces hay que orar por un año. Sometimes you need to pray for many years. A veces por muchos años. The church prayed for the conversion of Russia. La iglesia oraba por la conversión de Rusia. How many years? Cuántos años? Seven years. You're right. You know, for long, 70 and more years, the church prayed for the conversion of Russia. Más de 70 años, la iglesia oraba por la conversión de Rusia. I was very nervous standing by the side of Monsignor. Estaba al lado mío. I was thinking, you know, poor man, uh, the Monsignor is translating for me. El pobre Monsignor está traduciendo. <laughs> I said, I am the poor man. And the Monsignor is stand, standing and translating. Yo sé, pobre, el pobre Monsignor está traduciendo. <laughs> but it's a privilege for me. Es un privilegio para mí. Because the spiritual director is doing the translation. Porque el director espiritual está traduciendo. Es <laughs> un privilegio para mí también. Es un privilegio para mí. Thank you, thank you. So, in intercession, we continue to pray. In la intercesión, uno continúa a orar. Now, some people think that intercession is healing ministry. Algunos creen que la intercesión es el ministerio de sanación. Some people think intercession is counseling ministry. Y algunos creen que la intercesión es el ministerio de consejo. Some people think intercession is deliverance ministry. Deliverance, deliverance. Oh, oh, de la now, intercession is much more than this. Es mucho más que esto. In the healing ministry, you pray for the healing of one person. In the ministry of the sanación, uno ora por la sanación de uno solo. But, but in the intercession ministry, you pray for the whole world. Pero en la intercesión, uno ora por el mundo entero. So when you intercede for healing, that is also intercession. Cuando uno intercede por la sanación, sí, también es la intercesión. But that is very, very limited. Pero muy limitado. It's a very limited mission, understanding of intercession. Es una, 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 una comprensión de la intercesión muy limitada. But in intercession, we are praying for much, much bigger things. Pero en la intercesión uno ora por cosas mucho, mucho más grandes. María just shared with us that they were interceding for Vietnam. Ella María decía que oraba por todo Vietnam. They were interceding for families. O oraba por las familias. So intercession is a much wider scope than just healing. Tiene un ojo mucho más ancho que solamente la oración. So let us have a clear understanding of what intercession is. Tenemos una comprensión muy clara de lo que es. So we will come to know more about this later. Vamos a volver a este punto más tarde. 
Now, I just want to give you an example of Abraham. Les quiero dar el ejemplo de Abraham. Normally, people ask me this question. La gente me pregunta esta pregunta. They say, from where this prophetic intercession has come up? ¿De dónde sale esto de intercesión profética? We have not heard about this no before. No hemos oído de esto antes. So I tell them, take the first book of the Bible. Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Which is the first book of the Bible? ¿Qué es el primer libro? Okay. Genesis. So go to Genesis chapter 18. Genesis chapter 18. Verse 17. Versículo 17. Now Sodom and Gomorrah was to be destroyed. Uh, se iba a destrozar Sodoma. And the Lord is thinking to himself. Y el Señor se está pensando. Genesis 18, 17. 18, 17. Shall I hide from Abraham what I am about to do? Por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago. So Lord is thinking, shall I hide from Abraham, the leader, the intercessor, what I am about to do? Yo voy a ocultar de Abraham el intercesor lo que voy a hacer. Now did the Lord hide from Abraham? ¿Es que el Señor lo ocultó de Abraham? No. No. He did not hide. He revealed his mind to Abraham, the prophet, the intercessor. Reveló su mente a Abraham, el, el profeta, el intercesor. And what did Abraham do? ¿Qué hizo Abraham? Did he go and prophesy to the people of Sodom and Gomorrah? ¿Es que fue a Sodoma a profetizarles? No. No. He started interceding. Empezó a interceder. So we have the example of prophetic intercession in the very first book of the Bible. Tenemos en el primer libro del, del, del libro de, de, de la Biblia tenemos un evento de intercesión. The very first prophet in the book in the, the Bible is interceding. El primer profeta de la Biblia intercede. So that is why we find that the Lord is always looking for people to stand in the breach. Aquí encontramos que el Señor siempre está buscando a los que, que se mantengan en la brecha. Are you willing to say yes to the Lord? Y debemos decir que sí al Señor. Amen. 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 We also find Moses doing this. We find Moses. Moses. The psalmist says that had Moses not stood in the breach, the people of Israel would have been destroyed. El salmista dice si Moisés no hubiera quedado en la brecha, el pueblo de Israel se iba a destrozar. Psalm 106, 23. Salmo 106, versículo 33. Every time when the people of Israel sinned, Moses stood in the breach. Cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Moisés se mantenía en la brecha. So all of us are called to be people to stand in the breach. Somos todos llamados a ser los que se mantienen, se nos mantenemos en la brecha. I just want to give you the example of Saint John Mary Vianney. Les quiero dar el ejemplo de San Juan María Vianney. How Saint John Mary Vianney stood between the people of earth and God interceding for them. Como San Juan María Vianney se quedó en la brecha entre el pueblo del pueblo Ars y Dios. You know, Vianney was very poor in his studies. Era, muy, era un cura muy pobre en sus estudios. He did not know Latin. No conocía el latín. They did not want to ordain this man. No querían ordenarlo. He was not intelligent. No era muy elite. Finally, somebody said, at least he prays. Pero dice por lo menos ora. So he was ordained a priest. Lo ordenaron sacerdote. But he was a good for nothing priest. Pero no se dio para nada.
And the bishop had a problem. Y el obispo tuvo un problema. Where to post this man? ¿A dónde voy a enseñar este hombre? He cannot do anything. No puede hacer nada. He was kept in the bishop's house. Y se, y se mantenía en la casa del obispo. So after a year, después de un año, they thought better get rid of this man from here. Vamos a quitarlo de la casa. So they posted him to a parish that was completely closed. Le en, en, asignaron la parroquia completamente cerrada. The people had all left and started drinking and dancing and making merry. El pueblo había abandonado la iglesia y pasaba el tiempo bebiendo, danzando, festejando. They were so good that they opened a bar in the church compound. Aún pusieron una cantina en la, el terreno de la iglesia. And John Mary Vianney comes by Bulaca to this place, remote place called Ars. Y Juan Vianney llega a este sitio alejado que se llama Ars. This place was very convenient for John Mary Vianney. Era conveniente para él. Because the first Sunday when he was celebrating the Mass, there were no people. Porque en el primer domingo que se celebró la Misa no había ninguna persona. And John Mary Vianney did not know how to preach formally. Y él no sabía cómo orar formalmente, predicar formalmente. But slowly people started coming. Pero la gente empezaba a venir. So he had a problem. Entonces tenía un problema. How to preach the homily? Cómo predicar a la gente. They say the first time he preached the homily, la primera vez que predicó una homilía, he told the people, le dijo a la gente, my dear people, mi pueblo amado, God loves you, Dios te ama. He did not know anything more. No sabía nada más. <laughs> so he repeated. Pues él no volvió a decir. My dear people, God loves you. Mi pueblo amado, Dios te ama. He could not proceed further. He no podía hacer nada más. He said again. Lo dijo de una vez más. My dear people, God loves you. Pueblo amado, Dios te ama. And they say people started crying. Dice que la gente empezó a llorar. Tears were coming down from their eyes. Lágrimas caían de sus ojos. Because okay. this holy man was standing in the breach. Porque este hombre santo se quedaba en la brecha. From the time he went to this small remote place, he started praying for all the people who had left the church. Desde el momento que llegó a este sitio pequeño y alejado, empezó a orar por todos los que habían abandonado la iglesia. They say that the people of the parish started coming back. Dicen que la gente de la parroquia empezaba a volver. After that, the people from the neighboring parishes started coming. Y la gente de las parroquias vecinas también empezaban a venir. After that, the people from the neighboring dioceses started la coming. La gente de las, de las dioceses vecinas empezaban a venir. After that, the people from the whole of France started coming. Después la gente de toda la Francia empezaba a venir. After that, people from other countries started coming. Y la gente de otros países empezaban a venir. They had to wait for seven days sometimes to meet Father John Mary. When he was ordained a priest, he was not given the permission to hear confessions. Because he did not know theology. And that is the sacrament through which he won over many, many people. Y a través de aquel sacramento que él ganaba muchísimas personas. All through the power of intercession. Por la, el poder de la intercesión. Standing in the breach for the people. Por, por manteniéndose en la brecha por el pueblo. You and I are called to do the same. Tú y yo somos llamados a hacer lo mismo. When you become the leader of a prayer group, cuando uno llega a ser el líder de un grupo de oración, when you become the coordinator of a ministry, un coordinador de un ministerio, does our ministry grow? Crece nuestro ministerio. 
और द नंबर्स कैप्टिव लाइन यस सर अभी भी नहीं रहे हैं फाइनली द मिनिस्ट्री इज ओवर फॉर फिन से अकावा द मिनिस्ट्री आर बी पीपल हु स्टैंड इन द ब्रिज सो मोस्ट लस के नॉट मत बनेमस इन अ ब्रिज only if you and i are in this says our ministries will grow and bear fruit so that the si somos intercesores crecerán nuestros ministerios y darán fruto let us not think that we are going to be people who are able to bring people through our muscle power no vamos a creer que vamos a traer la gente por nuestro propio poder not through our lung power no por nuestro poder de un humano not through all our talents nuestro por nuestros talentos but it is through our intercession that we are going to influence people es por nuestra intercesión que tendremos influencia en el pueblo it is through our intercession that we are going to evangelize the church and the world es por nuestra intercesión que evangelizaremos la iglesia y el mundo My dear people, the Lord is today looking for intercessors. Mi gente querida, hoy día el Señor está buscando a intercesores. The Lord wants to raise an army of intercessors. Quiere levantar un ejército de intercesores. The Lord wants to raise a new generation of intercessors. El Señor quiere levantar una nueva generación de intercesores. If you are willing to say yes, please stand. Si van a decir que sí, que se pongan de pie. You know, when the Lord asked Isaiah, cuando el Señor le pide a Isaías, whom shall I send? A quién enviaré? Who will go for me? A quién irá por mí? Isaiah promptly said, "Isaías orgullosamente dijo, 'Here I am. Aquí estoy. Send to me. Envíame a mí. The Lord is looking down from heaven. Dios está mirando desde el cielo, looking for intercessors, buscando a intercesores. He wants to hear from each one of us today. Quiere oír de cada uno de nosotros hoy." Are you willing to say yes to me? Están listos para decir que sí a él. Are you willing to be an intercessor? Puede ser intercesor por él. Later, I would request the music ministry if you have a good response, then you can take a hint. Más tarde voy a pedir al ministerio que si tiene una buena respuesta buena que lo conduzca. Like the English, we have uh, that I have heard you calling in the night. Here I am. No, in English, but it was here I am, Lord. So if you have that in Spanish, in Spanish, algo parecido. Yeah. Now, right now, what we are going to do? Right now, what we are going to do? What we must do now? We just want to turn to the person who is next to us. Si mira la persona al lado tuyo. Find a companion now. Encuentra un compañero. One person, next one. Just one person. You found a companion. Has he encontrado un compañero? Now, if there are three people, you can join together. Let's say three. But how many three? Two or three? Now, listen to me first. Escucha me primero. The first thing you are going to ask the companion: Are you willing to be? An intercessor. La primera cosa que vas a pre preguntar a tu compañero es que estás de acuerdo a ser un intercesor. Only. The second thing. La segunda cosa. You are going to pray over that person if that person is willing to be an intercessor. Si está de acuerdo, tú vas a orar sobre esa persona. Now, now listen, listen. Oh, sí, déjame escuchar. So after you pray over, después de haberle orado, at the end of that, al terminar, 
you have to make a sign of the cross on both the eyes agar the sign of the cross is almost of course asking the lord to open the eyes to see what he wants us to see pray pray you know so ki abra los ojos para ver lo que él quiere que veamos you know why por favor por qué because we have always been seeing the things that the world wants us to see siempre van las cosas del mundo we have been seeing the things that the evil one wants us to see we must have seen the light that quiere que veamos Today the world is offering up so much of pornography that most of our eyes are addicted to that. El Señor el mundo nos ofre, ofrece pornografía y nuestros ojos están acostumbrados. We can't see what the Lord wants as no podemos see. ver lo que el Señor quiere que veamos. So consecrate the eyes of the brother or sister Consagra so los ojos del hermano al lado tuyo. That these eyes may be able to see what the Lord is offering us. Que los ojos vean lo que el Señor nos ofrece. After that, make the sign of the cross on both the ears. Ah, después una señal de la cruz en cada oído. Both the ears are going to be blessed. Ambos oídos van a ser bendecidos. That we may hear God's voice. De manera que oigamos la voz de Dios. God speaking to us. Lo que Dios habla. After that, this make a sign of the cross over here, consecrating the heart to Jesus. In the pecho, consagrando el corazón a Jesús. So right now we are going to pray over each other. This is over and over and over again. Now, after that, we are going to make the sign of the cross. This is the sign of the cross. And after that, we are going to take a hymn. And after that, we are going to take a hymn. We begin the prayer. This is the Lord's song. You can pray in tongues. You can pray in tongues as you pray. Hallelujah. Thank you. 
I want you to tell the Lord through a powerful praise that we offer to Him right now. Use your gift of tongues as you pray. Use your gift of tongues as you pray. Let us tell the Lord, Lord, I am willing to stand in the breach. I am willing to be a prophet in the
Turn to your neighbor and give a hug or shake and say, You are a prophetic intercessor. Now, I want you to turn towards us and say, I am a prophetic intercessor. But I say, I'm the intercessor. Intercessor. Prophetic. Only only half. Only half of the people say. So let me tell you, I want all the four hundred people. All the four hundred. Yo soy un intercessor prophetic. Amen. Un fuerte aplauso más al Señor. Vamos a dar un receso, pero quiero darles los anuncios primero. Siéntense, por favor. No olviden que aquí enfrente está la librería con los libros y las cruces de la renovación. Como al igual, ustedes pueden ver las otras mesas que están aquí en el pasillo para que ustedes pasen, visiten esas mesas y se lleven lo, lo que están ellos vendiendo. También quiero recordar que esta Biblia se quedó ayer, nadie ha venido por ella. Eh, esta libreta, junto con la Biblia, también esta mañana. Yo las voy a dejar en este momento en la mesa donde ustedes se registraron para que si alguien está por aquí o conoce al dueño, usted se lo haga llevar. Eh, también queremos recordarle que los CDs, los set de las charlas que se están llevando desde ayer con la visa, necesitan de ser, ah, ustedes hacer la orden antes del mediodía. Y la mesa es donde usted llegó ayer y se registró, la mesa donde está Pupi, Ahí están las hermanas que están registrando los CDs que usted va a, a comprar para mañana. También les queremos recordar, por favor, pongan mucha atención, es que el horario que ustedes tienen en su carpeta, con los desayunos, con el lunch, por favor, lleguemos a tiempo. A tiempo porque después ellos levantan la comida y usted se queda sin alimento. Entonces tratemos de llegar lo antes posible para que podamos llevar el horario como va. Vamos a tener un receso para que eh, ustedes puedan descansar un poquito, puedan estirarse un poquito. Cuando escuche muy bien, oigan muy bien, cuando usted escuche al ministerio empezar a tocar las puertas, usted tiene que venir. Eh, tienen que estar aquí antes, a cinco minutos antes de las once. 10.55, entramos con una alabanza y a las 11 entramos, Señor, con nuestro predicador invitado. Amén. Amén. Bueno, disfruten el descanso.
Una vez más empezaremos con intercesión a la Virgen María. Because it is Mary who is the most powerful among the human intercessors. Porque entre las intercesoras humanas, María es la más poderosa. Amen. After Jesus, it is Mary who is the most powerful intercessor. Después de Jesús es María que la intercesora más poderosa. Amen. Amen. So I want to surrender each one of us to the hands of our Blessed Mother. entregar a cada uno de ustedes a las manos de la Virgen María. I want to surrender myself and Monsignor into the hands of the Blessed Mother. Entregarme a mí y al Monsignor a las manos de María. Hail Mary. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. 
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Please be seated. Por favor, Mr. Paz. You know, Jesus said, John 15, 16. En Juan 14, 16, dijo Jesús. You did not choose me, but I chose you. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. So Jesus is telling each one of you today, you did not choose me. Jesús le dice que no de ustedes hoy, ustedes no me escogieron. But I chose you. Yo los escogí. To go and bear fruit. Para que vaya a dar frutos. And fruit that will last. Fruto que permanecerá. So the Lord Jesus has chosen each one of us to be intercessors. Jesús ha escogido a cada uno de nosotros a ser intercesores. So the next teaching is on prophetic intercession. La próxima enseñanza es intercesión profética. Again, this is going to be a very exciting teaching. Es una enseñanza muy excitante. Because everyone who does prophetic intercession remains excited porque todos los que hacen intercesión profética se queda con excitación so when you do prophetic intercession you see miracles happening in front of your eyes porque cuando uno hace intercesión profética uno ve milagros ante sus ojos it builds up your faith it builds your faith saca la fe sometimes I think, why is the Lord spreading this prophetic intercession so powerful? A veces yo pienso, ¿por qué el Señor está extendiendo esta intercesión profética tan poderosamente? Many people in the intercession ministry say that they have been in the intercession ministry for many years. Muchos que están en la intercesión dicen que han estado por muchos años. But the same kind of praise, the same hymns, the same style for 10 years, for 20 years. Pero la misma alabanza, el mismo estilo, el mismo canto por 10, 20 años. So I classify intercession into traditional form of intercession and prophetic intercession. Yo clasifico la intercesión en dos categorías, la tradicional y la profética. In the traditional form of intercession, maybe you know you have a notebook, and in the notebook you write down the intentions, the date on which the intention was received, the person who gave you the intention, and start praying for this. In la traditional, no tiene un cuaderno donde empieza a escribir la intención la persona que me pidió cuando yo lo oré. I'm not saying that the traditional form of intercession is bad. No estoy diciendo que la forma tradicional es mala. That is good. Es bueno. But what I'm trying to say is that we need to grow to a higher level. Pero estoy diciendo que hay que crecer a un nivel más alto. You know, when you take a child to the school for admission, cuando uno llega un niño para matricular en la escuela, I don't know in US what you call in in India we call it nursery. Nosotros llamamos esto guardería. Then the child goes to kindergarten. Pues el jardín de infantes. Then the child goes to class one. De primer grado. Then to class two. Segundo grado. But some of us intercessors have joined. Nosotros intercesores. Have joined the intercession ministry. En los hicimos parte de la intercesión. Twenty years ago. Hace veinte años. And are still remaining at the nursery level. Todavía estamos en la guardería. So we need to grow from that nursery level to a higher level. Hay que crecer desde la guardería hasta el nivel más alto. So after 20 years you are finding yourself still in the nursery class. Y si usted todavía está en la guardería después de 20 años. Is that good? Está bien. No. no. So we need to grow from that nursery Hay que level. De aquel nivel. That is prophetic intercession. Esa es intercesión profética. The first time 
I had the experience was in 1994. La primera vez que tuve yo la experiencia en 1994. So it is 24 years now. Ya van 24 años. You know there was a team that came to give us a teaching on intercession. Un equipo vino a darnos una enseñanza sobre la intercesión. Now I live in India in the capital city called New Delhi. Yo vivo en India en la capital que se llama Nueva Delhi. So we had a team that came from Mumbai to give us a teaching Un equipo vino desde Mumbai para darnos esta enseñanza. So when they came, they said, the Lord gave us a message about Delhi. Y cuando vinieron, nos dijeron que el Señor nos ha dado un mensaje cuanto a Delhi. Now in the city, they have a number of arches or gates that have been constructed. En, en la ciudad hay varios arcos. These were constructed by one of the Mughal emperors, one of the old kings who built the Taj Mahal. Construido por los, los emperadores Mughal, los mismos reyes que, que construyeron el Taj Mahal. His name was Shah Jahan. Se llamaba Shah Jahan. So every time he won the victory in a war, he would come back and construct an arch in memory of his victory. Cada vez que él ganaba una victoria en la guerra, volvía y construía un arco en memoria de su victoria. So this team that came to give us teaching on intercession said, este equipo que vino a darnos la enseñanza de intercesión dijo, when we were praying, the Lord told us, cuando orábamos, el Señor nos dijo, that these arches, which are symbols of bloodshed, que estos arcos que son símbolos de la sangre is a block to the revival of the city. Es un bloque al reavivamiento de la ciudad. Now sometimes it is difficult to understand this. Es a veces difícil comprender esto. Some people tend to think this is superstition. Algunos creen que es superstición. But there are a number of factors that influence a city, a nation, a village, hay varios factores que influencian un pueblo, una nación, un, 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 una ciudad. So this is one thing that was shared by this team. Y el equipo compartió este mensaje. So there were 14 such gates that were constructed. Había 14 tantas puertas o arcos que fueron construidos. Some of them have been destroyed. Había, algunos habían sido destrozados. Some of them are still standing. Algunos todavía están de pie. So, on 10th of May 1994 morning, el 10 de mayo 1994, por la mañana, we went to these gates. Fuimos a los arcos, a los puertones. It was 5 o'clock in the morning, there were no people. 5 de la mañana, donde había gente. We took the Bible in our hand. Tomamos la Biblia en la mano. We had Psalm 24, Salmo 24, verses 7 to 10, versículo 7 a 10, holding Bible in one hand, con la Biblia en una mano, holding palm leaves in the other hand, con hojas de, de, de ramos en la otra mano, we stood outside the gate, nos quedamos fuera del, del, del portón, and we started walking towards these gates. Y empezamos a andar hacia los portones. So as we were walking, we were reciting this psalm. Y al acercarnos, recitábamos este salmo. 24, 7 to 10. 27 a 10. <coughs> Puertas, levanten sus dinteres. Álcense portones, portones antiguos para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es el rey de la gloria? El Señor, el fuerte, el valiente. El Señor, valiente en la batalla. Puertas, levanten sus dinteles. Álcense portones antiguos para que entre el rey de la gloria. ¿Quién es el rey de la gloria? El Señor Yahvé. Él es el rey de la gloria. Amén. Amén. So we were entering into the city, inviting the Lord to enter with us. Entra, entrábamos en la ciudad, invitando al Señor que entrara con nosotros. Actually, this 
did not make any sense to me. A mí esto no hacía ningún sentido. But we did this. Pero lo hicimos. But when I look back today, y cuando hoy miro hacia atrás, after 24 years, después de 24 años, I know that prayer made a big impact on the revival of the city. Yo sé que la oración hizo un gran impacto en el reavivamiento de la ciudad. So in prophetic intercession, en intercesión profética, sometimes it does not make any sense. A veces no hace sentido. I just want to give you an example from Bible. Les quiero dar un ejemplo de la Biblia. Joshua chapter 6. Josué capítulo 6. Joshua chapter 6 is speaking about Jericho prayer. Josué 6 habla de la oración de Jericho. Now the people of Israel were going towards the promised land. El pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. On the way was the 